മക്കളെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡാ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ദ പാത്ത് ട്രാവേഴ്സ്ഡ് ബൈ ലൈഫ് ജീവൻ പിന്നിട്ട പാതകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അഞ്ച് മാർക്ക് അങ്ങ് സ്റ്റോ സ്കോർ ചെയ്താലോ നിങ്ങൾ റെഡിയല്ലേ യെസ് വേരിയടാ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ജീവോൽപത്തി അല്ലെ ജീവോൽപത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആശയം വിശകലനം ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക ഇത് സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ആദിമ ഭൂമിയിൽ ആദ്യത്തെ കോശം ഉണ്ടായി അല്ലെ ആദ്യത്തെ ജീവാംശം അല്ലെ ജീവോ ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു തിയറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് തിയറികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അഞ്ച് മാർക്ക് നിന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചു ലിസൺ ആദ്യം നോക്ക് യെസ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഇതര ഗോളങ്ങളിൽ എവിടെയോ ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ച് ആകസ്മികമായി ഭൂമിയിലെത്തിയതാകാം ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം എന്താണ് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഇതര ഗോളങ്ങളിൽ എവിടെയോ ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ച് ആകസ്മികമായി ഭൂമിയിലെത്തിയതാകാം എന്താ പറഞ്ഞത് ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ സം അതർ പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്സിഡന്റലി റീച്ച് ദ എർത്ത് അങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ച സിദ്ധാന്തം ഏത് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ച സിദ്ധാന്തം ഏത് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ച സിദ്ധാന്തം ഏതാണ് പാൻസ് പേമിയ സിദ്ധാന്തം പാൻസ് പേമിയ സിദ്ധാന്തം പാൻസ് പേമിയ അല്ലെ സിദ്ധാന്തം അല്ലേ യെസ് അതായത് ഇതര ഗോളങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് ജീവന്റെ അംശം ഉണ്ടായത് അത് ആകസ്മികമായിട്ട് ഒടുക്കെത്തി നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തി എന്ന് യെസ് അങ്ങനെയുള്ള ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ അംശം ഉണ്ടായത് ഇതിന് പിൻബലമേകുന്ന തെളിവെന്ത് തെളിവെന്താടാ പറയ് തെളിവെന്താ യെസ് ഈ അതർ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇതര ഗോളങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് പതിച്ച ഉൽക്കകളിൽ ജീവന്റെ അംശം കണ്ടെത്തി എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മനസ്സിലാ നമുക്ക് ആ ഒരു അസംശനിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണം ഏതാ ഇതര ഗോളങ്ങളിൽ നിന്ന് എവിടുന്നോ വന്ന് പതിച്ച ഉൽക്കകളിൽ ജീവന്റെ അംശം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടുന്നായിരിക്കും ജീവൻ ഇവിടേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി യെസ് അതാ പറഞ്ഞത് എന്താ പാൻസ്പേമിയ തിയറി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം യെസ് രണ്ടാമത് എന്താ ദ ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒപ്റ്റൈനഡ് ഫ്രം ദ മെറ്റിയോസ് മെറ്റിയോസ് എന്താ ഉൽക്ക ഉൽക്കയാണ് ഉൽക്ക ഈ ഉൽക്കകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ജൈവ കണികകളാണ് നമുക്ക് എന്തിന് തെളിയിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് തെളിവ് നമ്മുടെ പാൻസ്പേമിയ സിദ്ധാന്തത്തിന് തെളിവ് അതായത് ഇതര ഗോളങ്ങളിൽ നിന്ന് എവിടുന്നോ പതിച്ച് വീണ് വന്ന് പതിച്ച ഉൽക്കകളിൽ ജീവന്റെ അംശങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ആ അത് ശരിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ കാലം എന്ത് ചെയ്യുക ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ അംശം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ഏത് തിയറി പറയുന്നത് പാൻസ്പേമിയ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റെവല്യൂഷൻ അല്ലെ തിയറി ആർ ഗിവൺ ബിലോ അറേഞ്ച് ദം ഇൻ ദ സീക്വൻസിൽ ഓർഡർ അതായത് എന്താ രാസപരിണാമ ഘട്ടങ്ങളെ അല്ലെ ഘട്ടങ്ങൾ ചോദ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു അവ ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതുക എടാ രണ്ടാമത്തെ തിയറി ജീവൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ഒന്നുകൂടി ഉഷാറായ തിയറി ഉണ്ടല്ലോ ഏതാ കെമിക്കൽ റെവല്യൂഷൻ തിയറി അല്ലെ രാസപരിണാമ സിദ്ധാന്തം ആര് പറഞ്ഞതാ ഒപ്പാരിൻ ഹാൾഡേൻ പറഞ്ഞതാണ് ആ തിയറി ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ അപ്പൊ അത് ഡിസോർഡർ ആയി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന് ഓർഡർ ആക്കി തരണം എന്താ അത് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് ഞാൻ വായിക്കാം കണ്ടോ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് സങ്കീർണ ജൈവ കണികളുടെ രൂപപ്പെടൽ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് എർത്ത് ആദിമ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ രൂപപ്പെടൽ അടുത്ത എന്താ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് ലഘു ജൈവ കണികളുടെ രൂപപ്പെടൽ പിന്നെ എന്താ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഓഷ്യൻസ് സമുദ്രത്തിന്റെ ഉത്ഭവം അടുത്ത എന്താ പ്രിമിറ്റീവ് സെല്ല് ആദിമ കോശം അടുത്ത എന്താ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് കോമ ലിപ്പിഡ് ലെയർ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകളും കൊഴുപ്പാവരണവും ഇത് ഓർഡർ ആക്കിയതണം പറ പറ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയും ആദ്യം തന്നെ ആദിമ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ രൂപപ്പെടൽ ആദ്യം ഒന്ന് ആദ്യമ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെട്ടു അതാണ് ആദ്യത്തെ എന്താ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് വർത്ത് ഇതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ എന്താ രണ്ടാമത്തെ എന്താ യെസ് 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 ആ സമുദ്രത്തിന്റെ ഉത്ഭവം രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ ഉത്ഭവം രണ്ടാമത്തെ തന്നെ തോന്നുന്നു അല്ലെ യെസ് യെസ് ആ രണ്ടാമത്തെ സമുദ്രത്തിന്റെ ഉത്ഭവം രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഓഷ്യൻ രണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താ
ആദിമ കോശണ്ടായി അല്ലേ ആറാമത്തത് ആദിമ കോശണ്ടായി യെസ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് അഞ്ച് മാർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്കോർ ചെയ്തു രണ്ട് തിയറി പഠിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് പാൻസ്പേമിയ തിയറി രണ്ടാമത്തെ രാസപരിണാമ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ തിയറി ഓക്ക